ಶ್ರೀಗುರು ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತಿರುವಸುಂದರೇ ನಮಃ ಜಯ ಜಯಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಂಗ ಮುಂದಗ ಈ ರೋಜು ನಟವಂತಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಾಲನ್ನು ಗಮನಿದ್ದಾ ಈ ರೋಜು ಆಸ್ವೈಜ ಬಹುಳ ನವಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಸಿದ್ಧಯೋಗಂ ತೈತುಲ ಗರಜಿ ಕರಣಾಲು ಇಟ್ಟು ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗಂ ಕಲಿಗಿನಟವಂತಿ ನೇಟಿ ರೋಜು ಇಷ್ಟನ್ ಲೇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲನ್ನು ವಾಯ್ದಾ ವೇಸ್ಕೊಡಾನಿಕೆ ಅಂಟೆ ಇದೊಕ ಪೆದ್ದ ವಿಶೇಷಮ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಅಸಲು ಮೇ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಚೇಸ್ತಾ ಎಟ್ಲಾಗು ವಾಯ್ದಾ ವೇಸ್ಕೊಂಟಾಂ ಕದ ಅನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕೊನ್ನೆ ಕೊನ್ನೆ ಸಂದರ್ಭಾಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ ಲೇಕಪೋಯಿನ ತಪ್ಪಕ ಚೆಯ್ಯವಲ್ಸ ವಸ್ತುಂದು ಕಾನಿ ಈ ರೋಜಲ ತಪ್ಪಕ ಅಯಿಷ್ಟಂಗ ಚೆಯ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಅವಸರ ಲೇಕೊಂಡ ಮೀರು ಯದೇಚ್ಛಗ ನೀನು ಚೆಯ್ಯನು ಅನ್ನೇ ಕಲಾಖಂಡಿತಂಗ ಚೆಪ್ಪಿ ಮೀಕು ಇಷ್ಟನೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ವೇತನಾಯೋ ಅವನ್ನೇ ಕೂಡ ಒದಿರಿವೇಡಾನಿಕಾನು ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉನ್ನಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಭರಣಾಲು ಕೊನುಗೋಲು ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾನಿ ಕೂಡ ಈ ರೋಜು ಕಾಲಂ ಕೊಂತ ಅನುಕೂಲಿಸ್ತೋಂದಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೆಟ್ಟಿ ವಾರು ಕೊಂಚ ಗಟ್ಟಿಗ ದೀಕ್ಷಗ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಾಲು ಕನಕ ಚೇಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಏದೇನಾ ಸರಿ ಒಕ ದಾರಿ ದೊರಕುತ್ತಂ ಚೆಪ್ಪುಕಾಲಿ ನೂತನಂಗ ಔಷಧ ಸೇವನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚೇಟ್ವಂಟಿ ವಾರು ಗನಕ ಈ ರೋಜು ನಿಂಚು ಕೂಡ ಮಂದುಲ ವಾಡಕಂ ಅನ್ನೇದು ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಕೋಗಲಿಗಿನಟ್ಲೈತೆ ವಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಶುಭಂಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎವರೈತೋ ಉನ್ನಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಾ ಉಪಯೋಗಪಡ್ತಾರೋ ವೀರತೋ ಕಲಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಮನ ಮನಸ್ಸುಲೋ ಅನ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ವಾಲ ಸಲಹಾಲು ತೀಸ್ಕೋವಾಲಿ ಇಲ್ಲಾಂಟಿ ಕಾರಣಾಲು ಏವೈನಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಪಡೆಯಟ್ವಂಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲವಡಾನಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಿಂಪಲು ಜರಿಪೋಗಾನಿಕೆ ಈ ರೋಜು ಚಾಲ ಅನುಕೂಲಿಂಚೇಟ್ವಂಟಿ ರೋಜು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾಲು ಸಾಗಿಂಚುಕೊಂಡಾನಿಕ ಅಮ್ಮಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊನುಗೋಲು ಕೂಡ ಕೊಂತ ಕಲಿಸಿ ವಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ಕಾಲಂಗ ಈ ರೋಜುನ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ಈ ರೋಜು ಅನ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಮೈಂದೆ ಗನಕ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಾನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಂಚುಕೊನಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ಮಂದರಮ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿನೇ ಪೂಜಿಂಚಾನಿಕ ಎಕ್ಕುಗ ಅವಕಾಶಾನ್ನು ಕಲ್ಪಿಂಚುಕೋವಲ್ಸಿನಟ್ವಂಟಿ ರೋಜು ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಒಕ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಂ ಗನಕ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ರೋಜುನ ಮಾನಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿನ ವಿಶೇಷಂಗಾ ಪೂಜಿಂಚಾಲ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೆಟ್ವಂಟಿ ರೋಜು ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಠಂ ದಿಗ್ಗರ ಪೆಟ್ಕೊನಿ ಆ ರೋಜು ಸ್ವಾಮಿವಾರ ದಗ್ಗರ ಆವುನೇ ತೋಟ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಚೇಸಿ ಚಕ್ಕಗಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲ ಮಂಚು ಸುವಾಸನ ವಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ಪುಷ್ಪಾಲ ಮಾಲಲು ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ವೇಸಿ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ರನ ತೋಟಿ ಸೀತಾಷ್ಟೋತ್ರನ ತೋಟಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿನ ಪೂಜಿಂಚಿನ ತರವಾತ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗ ಏದೈತೆ ಉಂಟುಂದೋ ದಾನ್ನೆ ಪಾರಾಯಣ ಚೇಸಿ ಆಪದೋದ್ಧಾರಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಾನಿ ಗಾನಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಗನಕ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರಾನಿ ಗಾನಿ ಪಾರಾಯಣ ಚೇಸಿನಟ್ಲೈತೆ ಗನಕ ಇದು ಪ್ರತಿ ನೆಲ ಇಲಾ ಚೇಸ್ಕುಂಟೂ ವಚ್ಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಗನಕ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಗ್ರಹಾನಿಕ ಮನ ಮಂದರಂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಲು ಮೋತಾ ಈ ರೋಜುಲ್ಲೋ ಮನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರಂಗಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಲ ಅನ್ನಿಟ್ನ ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸ್ಕುಂಟ್ನಾವು ಇಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸ್ಕೋಟಂ ತಪ್ಪನೇದು ನಾ ಉದ್ದೇಶಂ ಕಾದು ಗಾನಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿಗಾ ಕುಲದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ವಿಗ್ರಹಂ ಗಾನಿ ಪಠಂ ಗಾನಿ ತರವಾತ ಇಷ್ಟದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ವಿಗ್ರಹಂ ಗಾನಿ ಪಠಂ ಗಾನಿ ಉಂಟು ದಾಂತೋ ಪಾಟು ಎವರೆವರು ಇಷ್ಟಾಇಷ್ಟಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧನ ಲೇಕೊಂಡ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಪಠಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೀರಾಲಿ ಅಂತ ಜಪ್ಪನೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನ ಉನ್ನದು ಅದೇನು ಪೂರ್ವಿಕಲ್ನ ಗಮನಿಂಚಿನಟ್ಲೈತೆ ತಾತಲ ಕಾಲನ ಗಮನಿಂಚಿನಟ್ಲೈತೆ ಗನಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ಲೋನು ಕೂಡ ರಾಮಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ಪಠಂ ಉಂಡಿ ತೀರೇದಿ ಇದು ಇಪ್ಪುಡು ಲೇದು ಅದು ಲೇಖಪೋಟಂ ವಲ್ಲ ವಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಇಬ್ಬಂದಿ ಏಂಟೇ ಧರ್ಮಮಂದು ಮನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚೋದನಂ ಕಾವಟ್ಲೇದು
ఉపదేశం లేకపోయినా శ్రీరామనామాన్ని అందరం కూడా జపం చేసుకోవచ్చు రామనామ మంత్రం చేతనే మనం అందరం కూడా తగిస్తామని చెప్పని నేటికి కూడా కాశీ ఎందు కాశ్యామరణాంతే ముక్తి ఇది మన అందరికీ తెలిసినటువంటిదే కాశీ ఎందు మృతి చెందినటువంటి వాడు మోక్షాన్ని ముందుతాడని అక్కడ మృతి చెందినటువంటి వారందరినీ కూడా పరమేశ్వరుడు తన తొడ ఎందు అట్టి పెట్టుకొని వాడి కుడిచేవులో రామతారక మంత్రం అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్ధరిస్తూ ఉంటాయట అందుకని సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు పలికేటువంటి మంత్రం రామమంత్రం కనుక ఆ రామమంత్రోపాసన చేసినట్లయితే రాముడిని కనుక పూజించినట్లయితే కష్టాలు వస్తాయనుకోవడం ఒట్టి అపోహ కావాలని మీరు చేసి చూడండి ఎవరికైతే లంగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో శ్వాసకి సంబంధించినటువంటి రుగ్మతలు ఉన్నాయో వారందరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా సాయంకాలం ప్రదోష సమయంలో చీకటిపడిన తర్వాత కాదు ప్రదోష సమయంలో కనుక శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసి రామచంద్రమూర్తికి ఏదో ఒకటి నైవేద్యంగా అర్పణ చేసినట్లయితే కనుక వారికి ఉండేటువంటి శ్వాస సంబంధమైన రుగ్మత తగ్గి తీరత ఇందులో సందేహపడవలసినటువంటి అవసరమే లేదు కాబట్టి ప్రతిరోజు మాత్రం చేయవలసి ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలను మీరు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు రాముడు అంతటి వాడు ఆ రామచంద్రోపాసన చేయడం వలనే కదా త్యాగరాజస్వామి వారు మోక్షాన్ని కూడా పొందారు ఈ రోజుకి ఆయన అనుగ్రహించినటువంటి కృతుల్ని పాడుకొని జీవనాన్ని సాగిస్తున్నటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు ఆ కృతుల్ని పాడి రామానుగ్రహానికి పాత్రం అవుతున్నటువంటి మా ఓటు వారం ఎందరో మనం ఉన్నాం కనుక రామచంద్రుని మూర్తిని పూజ చేయాలంటే పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి అలానే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వార విశేషాన్ని అనుసరించి శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకొని మహాలక్ష్మీదేవిని మనం అందరం కూడా పూజించవలసినటువంటి రోజు లక్ష్మీ పూజ గురించి అందరికీ తెలిసినటువంటిదే ప్రతి శుక్రవారము కూడా ఇంట్లో ఉండేటువంటి ముత్తైదులైనటువంటి వారందరూ కూడా చక్కగా తలారా స్నానం చేయటం ఆ రోజు పొంగలి నైవేద్యంగా పెట్టడం అమ్మవారికి చక్కగా పూజ చేసుకోవటం అనేది చేస్తూనే ఉంటారు అయితే అక్కడ మహాలక్ష్మి పూజ చేసేటప్పుడు ప్రతి శుక్రవారం కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చాలామంది శుక్రవారం రోజునే ఇల్లు కడగడం శుక్రవారం ఉన్నటువంటి రోజునే దేవతా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవటం ఆ శుక్రవారం ఉన్నటువంటి రోజునే ఇంట్లో ఉండేటువంటి దీపపు కుందులు లేదా దీపపు సమ్మెలు ఏవైతున్నాయో వీటన్ని కూడా శుభ్రం చేసుకోవడం దేవతాపటాలను శుభ్రం చేయడం అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఇది యథార్థానికి శుక్రవారం నాడు చేయరాదు మనకి సనాతన ధర్మమందు లక్ష్మి అయినా అలక్ష్మి అయినా రెండు కూడా ఆరాధనీయమైనటువంటివి రెండింటి ఎంతో సమబుద్ధి పెడుతుంది ధర్మం ఎప్పుడు కూడా ఇవన్నీ కూడా గురువారం నాడే చేసేసుకోవాలి చక్కగా గడప కడగడం గడపకు పసుపు రాయడం గడపకు పలంకారం చేసుకునటం గడప మీద ఒకటొక పువ్వు ఇటొక పువ్వు పెట్టుకొని చక్కగా గడపని మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావన చేయడం ఇవన్నీ కూడా గురువారం నాడు చేసేసుకోవాలి అలానే దేవతా చిత్రపటాలు తుడిచిపెట్టుకోవడం దీపారాధన కావాల్సిన కూడా ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం ఇవన్నీ గురువారం నాడే చేసేసుకొని శుక్రవారం నాడు ప్రాత కాలంలోనే నిద్రలేచి ఆ తల్లికి బ్రహ్మముహూర్తం అంటే చాలా ప్రీతి కనుక యథాతథంగా బ్రహ్మముహూర్తంలోనే అమ్మవారిని పూజించాలి శుక్రవారం నాడు తలంటుకు స్నానం చేయమని ఎక్కడా లేదు ఆడో తలస్నానం మనకి నిషిద్ధంగా ఉంది కనుక గురువారం నాడు తలస్నానం చేయడం కానీ శనివారం నాడు తలస్నానం చేయడం కానీ మంచిది అయితే మాంసాహారాన్ని స్వీకరించేటువంటి వారు గతం రోజు కనుక మాంసాహారాన్ని స్వీకరించినట్లయితే తలస్నానం చేయకుండా అమ్మవారిని పూజించరాదు లేదా భగవంతుని పూజించరాదు కనుక ఆరో తలస్నానం చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి నష్టం లేదు కానీ సౌభాగ్యంతో కూడినటువంటి వారు తలకి నూనె అంటుకొని శుక్రవారం ఉన్నటువంటి రోజున స్నానం చేయరాదు అనేది ధర్మశాస్త్రం కనుక ఆ చేయకపోవడమే మంచిది తలస్నానం చేయకపోవడమే మంచిది ఉత్తమాంగమైనటువంటి శిరస్సు నుంచి నీరు పోసుకోబోతే ఎలా అండి అని అంటే తలకి నూనె పెట్టుకోకుండా తలకి షాంపూలు పెట్టుకోకుండా ఒట్టి నీటితో కనుక తలస్నానం చేసినట్లయితే మాత్రం తప్పు లేదు అది తైలాభ్యంగనం కిందకి రాదు కనుక అలా తలస్నానం చేసి అమ్మవారి దగ్గర కూర్చొని మానసిక ప్రశాంతతోటి మీరు జడ చక్కగా వేసుకొని పోనీ టైల్స్ కాకుండా చక్కగా జడ కోసం ముడి వేసుకోవాలి కోసం ముడి వేసుకోకపోతే జడ ముడి వేసుకున్నట్టు రాదు జడ వేసుకున్నట్టు రాదు కనుక కోసం ముడి వేసుకొని అమ్మవారి దగ్గర కూర్చొని ఆవు నేతోడు చక్కగా దీపారాధన చేసి దొరకపోతే నువ్వులను తోడు దీపారాధన చేసి ఇతరత్ర నూనె లేవి వాడకుండా చక్కగా పరవాణాన్ని వండి అమ్మవారికి లక్ష్మీ అష్టోత్రంతో కానీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రంతో కానీ లతా అష్టోత్రంతో కానీ మీ యథాశక్తిగా చక్కగా కుంకంతో పూజ చేసుకుని అమ్మవారికి పూలతోటి అక్షతలతోటిను ఈ యొక్క పరవాణాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టవచ్చు ఈ పరవాణాన్ని వండేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రత్యేకత చెప్తారు శుక్రవారం నాడు ఉండేటువంటి పరవాణానికి ఒక ప్రత్యేకత చెప్తారు ఎట్లాట ఈ యొక్క బియ్యం ఏవైతే ఉన్నాయో మనం పరవాణం ఉండటానికి కానీ ఉపయోగించుకునేటువంటి బియ్యం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బెల్లపు నీటిలోనే ఎసరబోయాలి సాధారణంగా మనం పరవాణం అంటే చక్కగా అన్నం ఉండేసి అది ఉడుగుతున్నప్పుడు అందులో కాస్త బెల్లం వేయడం అనేది జరుగుతుంది కానీ బెల్లపు నీటిలోనే బియ్యాన్ని ఎసరపోసి పరవాణాన్ని వండి ఆ పరవాణాన్ని కనుక అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టినట్లయితే కొంత విశేషంగా ఫలితాలు వస్తాయి అని చెప్పని అయితే బియ్యం అంత త్వరగా ఉడకవు దాంట్లో కొంచెం పలుకు వస్తుంది దాంట్లో కొద్దిగా కుంకుం పువ్వు కొద్దిగా జాజికాయ లేకపోతే జాపత్రి జాజికాయ కన్నా జాపత్రి వేయడం మంచిది జాపత్రి కొద్దిగా కొద్దిగా కుంకుం పువ్వు వేసినట్లయితే కనుక అది మరింత విశేషమైనటువంటి యోగాన్ని మనకు కలగజేస్తుంది 
అలానే ఇంకొంచెం పచ్చకర్పూరం కూడా వేయచ్చు కాస్త ఘాటుగా ఉంటాయి కనుక ఇవన్నీ కూడా కొద్ది కొద్దిగా వేయాలి ఉరికిన రెండు కేశాలు కుంకం పువ్వు ఉరికిన అంత పచ్చకర్పూరం కొద్దిగా జాపత్రి కొద్ది కొద్దిగా అన్నీ వేసేసి అవన్నిటితో కూడినటువంటి పరవాణాన్ని కనుక అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టినట్లయితే ఆ తల్లి చాలా సంతోషిస్తుంది అయితే లక్ష్మీ పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిందల్లా మహావిష్ణువు నామస్మరణ చేసి మహావిష్ణువుని పూజించిన తర్వాతే మహాలక్ష్మిని పూజించాలి లేకపోతే ఆ తల్లి మన ఇంట ప్రవేశించదు మహాపతివ్రత కదా ఆ తల్లి అందుకని ముందు లక్ష్మీ పూజ చేసి స్థితికారకునేటువంటి పరమాత్మ ఆత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందిన తర్వాత ఆయన యొక్క మాయాశక్తి అయినటువంటి మహాలక్ష్మిని పూజించినట్లయితే మనందరికి కూడా స్థిరమైనటువంటి యోగాలు కలుగుతాయి కనుక ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఆచరించి మనందరం కూడా భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రలు వేయదంగా కానీ ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నిత్య దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున మాకు అసలు జీవితం మీద విరక్తి కలిగిందండి ఎలా బ్రతకాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు అనేటువంటి నైరాస్య భావానికి లోనైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఉపయోగపడేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం కొంచెం మానసికంగా డిప్రెషన్లో ఉండేటువంటి వారికి కూడా ఈ పరిహారం చాలా చక్కగా సరిపోతుంది దీనికి మీకు ఉపయోగపడేటువంటిది అమావస్య ఏ నెలలో వచ్చినటువంటి అమావాస్య అయినప్పటికీ కూడా రాత్రి వేళ ఎప్పుడు అమావాస్య ఉందో చూసుకోండి అంటే మీరు ఈ పరిహారం చేసే సమయానికి అమావాస్య తీది ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి ఒకసారి అమావాస్య సూర్యోదయానికి ఉండి సాయంత్రం వేళకి అమావాస్య తీది ఉండదు అలా కాకుండా సాయంకాలం వేళ ఎప్పుడు అమావాస్య తీది ఉందో చూసుకోండి మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి అంతా కూడా అమావాస్య ఉండాలి అటువంటి అమావాస్య తీది కలిగినటువంటి రోజున మీ ఇంటికి దగ్గరలో ఉండేటువంటి శివాలయానికి వెళ్ళి ఆ శివాలయంలో ఉండేటువంటి ధ్వజస్తంభం దగ్గర ఒక పెద్ద మట్టి మూకుడు లాంటిది తీసుకోండి మట్టి పాత్రలు అమ్ముతారు కదా పెద్దవి అది ఒకటి తీసుకోండి దాంట్లో బాగా నిండుగా ఆగునైపోయండి ఆగునైపోసాక మీ వయస్సు ఎంత ఉందో అన్ని ఒత్తులు అందులో వేయండి ఉదాహరణకి మీకు ముప్పై నాలుగు నుండి ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు నడుస్తున్నాయి అనుకోండి అందులో ముప్పై ఐదు ఒత్తులు విడి విడి విడిగా వేసేయండి వేసేసి ధ్వజస్తంభం దగ్గర వాటిని పెట్టి చక్కగా వెలిగించేసేయండి ఒకవేళ అక్కడ ఉన్నటువంటి శివాలయంలో ధ్వజస్తంభం లేదు ఆ శివాలయంలోనే ప్రాంగణంలో ఎక్కడైనా సరే వెలిగించండి శివుడికి నందికి మధ్యలో మాత్రం వెలిగించకండి వెలిగించి ఇంతటితో నాకు ఉన్నటువంటి దుష్కృతం అంతా పోవాలి పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా నశించాలి నాకు మంచి జరగాలి ఎలా అయితే మూడైనటువంటి చెట్టు చక్కగా చిగురిస్తుందో అలా నాకు కొత్త ఆశా మార్గాలన్నీ కూడా ఏర్పడాలి నా జీవితం సుఖమైనటువంటి బాటలో వెళ్ళాలని చెప్పి నమస్కారం చేసుకోండి ఇది అయిన మొదటి రోజున అమావాస్య అయినటువంటి మొదటి రోజున చక్కటి తేనెతో ఎక్కడ కూడా లుబ్ధత్వం చూపెట్టకుండా పీనాస్తనం చూపెట్టకుండా హాయిగా ఒక రెండు మూడు కేజీల తేనె కొని పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం చేయించుకోండి ఇంకా ఎక్కువ తేనె వాడినా పర్వాలే నిండుగా అభిషేకం చేయించండి తేనెతోటి ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేయించుకోండి అమావాస్య దాటినటువంటి మొదటి రోజున తేనెతో ఇలా అభిషేకం చేయించడం వల్ల మొదటి రోజున మీకు ఉన్నటువంటి కర్మదోషాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి నూతనమైనటువంటి జీవన విధానానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి కానీ అవకాశాలు ఏర్పడతాయి ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఇది చేసిన తర్వాత నుంచి మీకు కాస్త మానసిక ప్రశాంతత రావడం ఊరట కలగటం ఏదైనా సరే జీవన భృతులు కొత్తమైనటువంటివి ఏర్పడడం అనేవి రావడానికి కానీ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఏర్పడతాయి ఇటువంటి మరిన్ని పరిహారాలతోటి విశిష్టమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీగలుద్దాం ఎల్లప్పుడు దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం శివస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి